臣女终于见到陛下了。在臣女来之前，爹娘曾和臣女无数次提起，陛下是如何的英明神武。今日一见，果然是无法用言语形容的龙章凤姿。啊啊、臣女身子不好，多有冒犯。嗯，魏明月的女儿居然如此娇弱啊！啊，这几日在玉京。还满意吗？既然说到此事，我趁此时机赞他一本。对对对，回陛下，特别满意。臣女一到玉京，太子殿下便亲自来迎接臣女，所有安排一应妥帖，千真万确。啊，还有各位叔叔伯伯们，也非常的照顾臣女，他们还送了臣女好多礼物呢，尤其是田伯伯。他送了臣女很多布帛、锦缎，吃食用度，甚至连嘉明姐姐的夜明珠还送了臣女一颗呢。真是谢谢田伯伯了。啊，应该的，应该的。家父在边关时就和臣女说过，大家都对花家特别好，现在一看，果然不假呢。还有姚伯伯。知道臣女的爹娘喜欢舞刀弄枪，还特意送了臣女一个兵器架子，里面刀枪剑戟什么都有呢。哦，还有朱伯伯，他也送了臣女很多浴巾的食物，应有尽有。这两日臣女都有些吃胖了。二位大人，事情必然没有这般简单，我等切莫轻敌呀。<笑>御史大人言之有理，但你不必担心。怎么讲？<笑>我们还有第二方案。我看看。哎<笑>，林大人有交代，明日早朝才能当堂打开。臣启陛下，老臣这里有一份奏章。是银清光禄大夫林辉之林大人转交来的，他让我一定要亲自交给陛下。敬陛下圣安。老臣曾于殿上直见花家军穷兵黩武，因而奉此领罪，转到外省。谁料与京郊驿站巧遇花县主。喂，万老，快点儿！官差大哥，这位老人是犯了何罪啊？为何带这么重的脚镣？这位犯官在朝堂上弹劾花大将军穷兵黩武。边境将士嗜血成性，触犯了圣上，被判了流放之刑。那流放都算轻的了。小小年纪，心思如此歹毒。老夫身为人臣，自当效忠朝廷，为民请命。花应庭四处征战，耗尽百姓钱财无数。金破国常年侵占我国领地，我们不去反击，难道要任由他们嚣张？嘴上说着为民请愿，而实际上……却不管不顾边疆的百姓，这叫什么？嗯，伪君子！尔等黄毛之辈，满口胡言乱语！饭来了，啊，饭来了，饭来了！官爷，这是他的饭。鸢尾啊，我突然觉得头好晕啊！啊，而且很想吐，实在是闻不得半点荤腥。快去打翻他！好、啊，你什么意思？哎、嗯，哎、啊。啊这位小哥，赶快再帮这位大人做晚饭，记住，千万不要加半点荤腥哦。你什么意思？大人，您是被流放的，还吃什么肉啊？边关的百姓一个月都吃不上几回肉呢。您不是为国为民吗？那自然是要与百姓同甘共苦啊。花县主行事乖张，嚣张跋扈，臣以为他是在花家的教导下。这才心怀怨恨，花琉璃，你怎么敢的？谁料
。当老臣正要启程之时，却发现院落之中竟是死寂。结账，好嘞。结账，谢谢大人，谢谢大人。快快慢走！死了，姑娘，感谢兄弟之恩，感谢。听不懂你在说什么，反正不给你吃肉。给犯人的吃食怎会如此丰盛？还有肉，这其中必有蹊跷。钦差大哥，护送的这一路上，一定要好好照看这位大人的吃食。原来。花家县主这一切都是为了保护臣，想来他的骄纵、挑剔、矫情，也是为了不打草惊蛇。花县主明察秋毫，救人于危难之间，甚至连老臣的后续安全都考虑周详，可谓是大义、大智慧，老臣远远不及。林徽之这个老骨头，还是花县主可爱啊。平身吧，谢陛下。父皇，儿臣有事禀报。说。花县主是个娇弱善良的女子，儿臣却听说进京这几日，有人故意为难她。儿臣希望父皇下旨，好生照料她。儿臣以为，无论是谁，都不应该针对花县主，有问题找花家便是。这一切问题的源头都是花家，花家屯兵边关，劳民伤财，眼下又要与那金破和谈，何不裁撤军队，还天下一个安宁，亦可表达我大计和谈之诚意。必须要出手了，陛下，这些臣女实在是不懂，不过。臣女来之前，爹爹曾让臣女给陛下带来两样礼物。陛下可否让臣女先把礼物呈上来？准。谢陛下。不过臣女带的礼物有些大，怕是不方便呈在殿中。不知可否让陛下和各位大臣移步殿外呢？三才啊，你替朕去看看。是陛下。谢陛下。几个烤饼，有什么不能搬进店里的？陛下，陛下，是什么礼物啊？陛下，花县主摆出了当年青崖镇一战。花家军与金破大军的对垒，带朕去看看。这英王殿下和花县主在这沙盘上较量起来了。英王殿下，您真的会使奇语吗？怎么还指挥？弃城逃跑呢？不是，本王是想调遣中队。本王的大部队已将你困住，大胜在即呀、啊！你怎么知道是全部呢？输了，英王殿下，这不是真的战役，您不必放在心上的。此言差矣，若这是真的战役，本王绝对不会输。英王殿下，战场岂是儿戏？您的意思是说，您觉得自己可以成为义军之首吗？花县主，花家手握重兵，还如臣将之，这本就是大势所趋嘛。英王殿下之意。是欺负我们武官没人吗？如今太平盛世，要这些武官有何用？你说什么？你,你们能过太平日子吗？说他这话说的，好一招挑拨离间。<笑>